வணக்கம் நேர்களே கொட்டி கிடக்கிறது ஏற்றுமதி வாய்ப்பு நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் வரவேற்கிறேன் நம்முடைய ஏற்றுமதி சம்பந்தமான எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்வதற்காக ஜி கே ஆர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நிர்வாக இயக்குனர் டாக்டர் செல்வகுமார் சார் நம்ம ஸ்டுடியோக்கு வந்திருக்காரு அவர்கிட்ட பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் கோத்தம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க ஓகே சார் நிறைய புது நேர்கள் வந்து நம்ம நிகழ்ச்சி பார்க்குறாங்க சார் குறிப்பாக போன நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்த்த மாதிரி நிறைய ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து அடிப்படையான சில கேள்விகள் ஏற்றுமதி கண்டிப்பாக சார் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு சார் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஏ கோடு எடுப்பது எப்படி அப்படின்ற கேள்வி வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது சார் அதுக்கு பதில் ஆக்சுவலாக இது ஒரு காமெடியான ஒரு காமெடியான ஒரு கேள்வி அப்படின்னா இந்த ஐஏ கோடு எடுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் புதிதாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் நேயர்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி ஏன்னா அறிவு அப்படிங்கிறது ஒரு பொக்கிஷம்னு நான் பல நிகழ்ச்சிகளில் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னது அப்போ எவன் ஒருவன் அந்த அறிவு நாலேஜை வந்து எந்த அளவுக்கு வளர்த்து வச்சுக்கிறானோ அந்த எந்த ஒரு துறையை தேர்ந்தெடுத்தாலும் சரி எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் நம்ம வல்லுவர் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி குரலில் நாம் வந்து தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே இறங்கும்போது நிச்சயமாக அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் அதே போல் தான் இந்த ஏற்றுமதி தொழில் அப்போ இந்த ஏற்றுமதி தொழிலில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருடைய ஆசையும் அப்போ அதற்குண்டான சரியான வழிகாட்டி இல்லாததுனால எங்கெங்கேயோ போய் ஏமாந்து நம்ம பணத்தை விரையம் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி உட்காந்துட்ருக்கோம் சும்மா உட்காந்துட்ருக்கோம் எத்தனையோ பேர் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த ஐஇ கோடுன்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க லட்சக்கணக்கான ஐஇ கோடு வந்து தமிழ்நாட்டில் இஷ்யூ ஆகிருக்கு ஆனால் ஐஇ கோடுக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஏதாவது அடுத்த முயற்சி நேராக செஞ்சுருக்கீங்களா கிடையாது ஏன்னா தெரியாது ஏன்னா நீங்கள் எங்கேயோ ஒரு பக்கம் போயிருப்பீங்க அவங்க ஐஇ கோடு எடுக்கிறத பற்றி மட்டும் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுங்கிறது கூட நிறையா பேருக்கு தெரியாமல் இன்றைக்கி சும்மா உட்காந்துட்டு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை இங்கே நல்ல தெளிவாக சொல்கிறேன் இங்கேயும் மட்டும் இங்கேயும் சொல்லி இங்கே சொல்கிறத நான் கிளாஸ்லேயும் சொல்கிறேன் ஐஇ கோடு எடுக்கிறது எப்படின்னு தயவு செஞ்சு எங்கிட்ட யாரும் கேட்காதீங்க ஏன்னா ஐஇ கோடு எடுக்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் முதல்ல வந்து ஃப்ரீயாக என்னோடய வெப்சைட்லேயே போட்டு வச்சுருந்தேன் எல்லோரும் யார் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி என்னென்னா இது டிஜிட்டலைஸ் ஆகிடுச்சு ஆன்லைன்லேயே பண்ணி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது நான் போட்டு வைக்கலாம் ஒரு வீடியோவே அப்லோட் பண்ணலாம் எனக்கு அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை காரணம் என்னென்னா இது ஒரு சின்ன விஷயம் இதுக்கு போய் ஐ கோடு எடுக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர்லாம் அது லட்ச கணக்கில் பணம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி ஆயிரம் கணக்கில் ஐநூறுரூவா தாங்க ஐ கோடுக்கு செலவாகுது ப்ளஸ் அந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அதுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஒரு பெரிய செலவெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆடிட்டர் பிடிங்க எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கி ப்ரைவேட்டாக ஐ கோடு எடுத்து கொடுக்குறவங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட கொடுத்து எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு பெரிய விஷயமாக பார்க்காதீங்க இது யார் வேணாலும் எடுக்கலாம் ஸோ ஐ கோடு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும் இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சால் அத்தனை சொல்லிக் கொடுப்பான் தெரியலையே அவனுக்கே தெரியல அப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சொல்லிக் கொடுத்தவனுக்கே ஐ கோடு எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஏன்னா அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஐ கோடு மட்டும் தான் சொல்லிக் கொடுத்தான் அதுக்கப்புறம் ஸோ கொஞ்சம் தெளிவாக யோசிங்க அப்போது ஐஇ கோடு எடுத்து எடுக்கிறத பற்றி எங்கிட்ட நான் சொல்லித்தர மாட்டேன் என்னோடய பயிற்சி வகுப்பில் ஸோ இது வேணால் நீங்கள் யாராவது நான் நம்பர்ஸ் தரேன் அந்த ஐ கோடு எடுத்து கொடுக்குறவங்க நம்பர் வேணால் தரேன் அவங்கள கூப்பிட்டு பேசிக்கோங்க நிறைய பேர் உங்கள் ஊ அவங்க அவங்க ஊர்லேயே நிறைய பேர் ஐ கோடு எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு நீங்கள் நிறைய பேர் தயாராக இருக்காங்க ஸோ இதை எடுத்துக்கோங்க மெயினாக நிறைய பேர் எங்கிட்ட அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்வி இன்னொரு விஷயம் சார் நான் இறக்குமதி செய்யலான்ட்டு இருக்கேன் சில பொருட்களை அப்போது நான் அதுக்கு தனியாக ஐ கோடு எடுக்கணுமா நான் ஏற்றுமதி செய்யலான்ட்டு இருக்கேன் அதுக்கு தனியாக ஐ கோடு எடுக்கணுமா ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் அனுப்புற அதுக்கு தனியாக ஐ கோடு எடுக்கணுமா அப்போது ஐஇ கோடுங்கிறது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் கோடு நம்பர் அதுதான் ஐஇ கோடுன்னு ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் கோடு நம்பர் தான் அது ஃபுல் ஃபார்ம் இந்த ஷார்ட்டாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஐஇ கோடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஏற்றுமதியும் செய்து கொள்ளலாம் இறக்குமதியும் செய்து கொள்ளலாம் இதுக்கு வந்து ரெனுவல் பீரியட் ஏதாவது இருக்கா கிடையாது எடுத்தால் எடுத்தது தான் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் உங்கள் எட்ரா எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐ கோடு ஒரு தடவை எடுத்து எடுத்தது தான் அதுக்கு எக்ஸ்பைரியோ ரெனுவலோ கிடையாது ஏற்றுமதியும் செய்து கொள்ளலாம் இறக்குமதிய
நீங்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகமே இருக்குது அது எப்படி கொட்டேஷன் வந்து நான் லோக்கலில் கொடுக்குற மாதிரியே கொடுக்கணுமா இல்லை எக்ஸ்போர்ட்டுக்குன்னு தனிப்பட்ட முறையில் ஏதாவது இருக்கா இது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது இது நான் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது என்னோடய ப்ளூ புக்கில் கூட இப்போ அதை ப்ரிண்ட் பண்ணி அதை எல்லாவது தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரியே கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் ப்ரொஃபார்மா இன் வாய்ஸ் அதாவது ஒரு இறக்குமதியாளர் உங்கள்கிட்ட கொட்டேஷன் கேட்குறாரு அப்படின்னா இங்கே இந்தியாவில் தான் அது கொட்டேஷன் பல நா வெளிநாடுகளுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு வியாபாரம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு இறக்குமதியாளருக்கு நீங்கள் தரப்போகிற கொட்டேஷனுக்கு பேர் என்னென்னா ப்ரொஃபார்மா இன் வாய்ஸ் இந்த ப்ரொஃபார்மா இன் வாய்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஆர்டரை ஃபைனலைஸ் பண்ணி முடித்து அந்த பொருளை இறக்குமதியாளருடைய அவரோட இடத்துக்கே போய் சேருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வரைக்கும் என்ன செலவாகுமோ அத்தனை விஷயங்களும் இந்த ப்ரொஃபார்மா இன் வாய்ஸில் இருக்கும் இந்த ஆர்டர் ஃபைனலைஸ் ஆகி ஒரு இறக்குமதியாளருக்கு பில் இன்வாய்ஸ் போகும்போது என்ன இருக்குமோ என்ன வருமோ அந்த தொகைக்கு நீங்கள் ப்ரொஃபார்மா இன் வாய்ஸ் போட்டு கொடுக்குறீங்க அதாவது பேக்கிங் எவ்வளோ உங்களோட ப்ராஃபிட்டோடு சேர்ந்த உங்களோட அந்த நீங்கள் ஒரு பொருளை வியாபாரம் பண்ணுறீங்கன்னா அவங்க லாபமும் சேர்ந்து அந்த தொகை எவ்வளோ அதாவது நூறுரூபா ஒரு பொருளோட விலை ஒரு முப்பது ரூபா அவங்களோட ப்ராஃபிட் அப்படின்னா அந்த பொருளுடைய விலை நூற்றி முப்பது ரூபா ப்ளஸ் போக்குவரத்து செலவு எவ்வளோ அந்த கப்பல் ஓஷன் ஃப்ரைட் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது எவ்வளோ ஸோ இங்கேருந்து ஹார்பர் கொண்டு போகிற சார்ஜஸ் எவ்வளோ ஸோ இது எல்லாம் டோட்டல் பண்ணி தெல்ல தெளிவாக இதுக்கு இவ்வளோ தான் இதுக்கு இவ்வளோ தான் எல்லாமே அதில் இருக்கும் வாங்குறவங்க யார் விற்கிறவங்க யார் இது டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சேல் என்ன என்ன டைப்போ என்ன முறையில் வியாபாரம் பண்ணியிருக்கீங்க அதே மாதிரி இறக்கு ஏற்றுமதியாளருடைய வங்கி என்ன என்ன வங்கி வந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இது மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் இந்த ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸில் தெல்ல தெளிவாக போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த ஷிப்மெண்ட் வந்து எத்தனை நாளைக்கு முப்பது நாளாக இல்லை தொண்ணூறு நாளாக இல்லை அறுபது நாளாக அந்த உற்பத்தி செய்ய செய்கிறதுக்கு அந்த இறக்குமதியாளர் நமக்கு தருகின்ற நேரம் அதாவது டைம் ஆஃப் டெலிவரின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் இந்த ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸில் தெல்ல தெளிவாக இருக்கும் இந்த ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ் ஒருத்தன் பார்க்குறானாலே ரொம்ப தெளிவாக ஓகே ரைட் அடுத்து பணம் போடுறது எப்போ அதாவது ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ் நீங்கள் கொட்டேஷன் கொடுத்தாச்சுன்னா அடுத்த உங்களுக்கு பணம் உங்களுக்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறாருங்கிறது தான் பேச போகிறார் ஸோ எல்லா விஷயங்களும் இந்த ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸில் தெளிவாக சொல்லிட்டீங்க ஸோ அதுதான் கொட்டேஷன் சொல்கிறது ஸோ உங்களுடைய இறக்குமதியாளர் உங்களுக்கு ஆர்டர் சாம்பிள் அப்ரூவ் பண்ணிட்டார் ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கி பார்த்துட்டு எல்லாம் பிடிச்சிது ஸோ அடுத்து கொட்டேஷன் கொடுங்கன்னு கேட்பார் அவன் அந்த கொட்டேஷன் கொடுக்குறது எப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஏன்னா சொ தெரிஞ்சவன் சொல்லி கொடுத்துருந்தா நீங்கள் இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்க மாட்டீங்க சொல்லி கொடுத்தவனுக்கே விஷயம் தெரியல அப்புறம் அவனுக்கு எப்படி நீங்கள் எப்படி இதுதான் இந்த நம்ம வந்து சில நம்ம செய்கின்ற செய்கைகளும் நம்ம எடுக்கிற எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே வீணாக போகிறதுக்கு காரணம் பேராசை இந்த பேராசை பெருநஷ்டம்னு தமிழன் தான் சொன்னான் இன்றைக்கி யாராவது அதை ஃபாலோ பண்ணுறோமா பேராசை படணும் இதுதான் ஜெயிக்கணும் நான் வாழ்க்கையில் சம்பாதிப்பேன் என்னோடய ரெண்டு வருஷம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னோடய லைஃப் ஸ்டைலே மாறப்போகுது அப்படின்னு இங்கே பேராசைப்படணும் நம்ம அந்த உள்ளுணர்வுங்கிறது எத்தான் வள்ளுவர் சொல்ல உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல்னு உன் மைண்டை நீ டிசைன் பண்ணு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீ எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு எனக்கு ஏதாவது பண்ணுறோமா அப்படி ஆயிருமோ இப்படி ஆயிருமோ அவன் ஏமா மாற்றிடுவான் இப்படி தான் தேவையில்லாத திங்கிங் அப்புறம் ஒருத்தர் எவனாவது கவர்ச்சிக்கரமான ஒரு விளம்பரம் கொடுத்தானா அவன் முன்னால் போய் மொத்தமாக ஏமாந்துட்டு வர்றது ஸோ எதையுமே வந்து கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெயின் தமிழ் தான் சொல்லிக் கொடுத்தான் இன்றைக்கி எந்த தமிழ் எதை ஃபாலோ பண்ணுறான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் வெளிநாட்டுக்காரன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவன் எதையுமே தெல்ல தெளிவாக அதை ஆராய்ந்து பார்த்து அதை எல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கே போவான் இங்கே அப்படி இல்லை நான் பையரோட அட்ரஸ் ஒரு லட்சம் பையரோட அட்ரஸ் சீடி தர்றேன் அஞ்சாயிரம் ரூபான்னு சொன்னால் ஆயிரம் பேர் கியூல் நிற்பீங்க இதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா பையரோட அட்ரஸும் கொடுக்குறாங்களா எக்ஸ்போர்ட்டும் சொல்லி கொடுக்குறாங்களா உடனே அடுத்த மாதமே ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஜெயிச்சிடலாங்கிறது தான் இது தான் பேராசை தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் வந்து மறந்துடுங்க ஏன்னா நீ இந்த நிலைமை வரக்கூடாது யாருமே இனி போய் ஏமாறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் எல்லா விஷயங்களையும் தெல்ல தெளிவாக வெட்ட வெளிச்சமாக இந்த யூடியூப்பில் சொல்லிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் வீட்டில் உட்காந்துட்டே கற்றுக்கோங்க வெரி சிம்பிள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பவங்க கிளாஸ்க்கு வரணுங்கிற அவசியமே இருக்காது ஸோ சில விஷயங்கள் கிளாஸில் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் பாருங்கள் ஏற்றுமதியை பற்றி தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டு உங்களுக்காக ஒருத்தர் நான் இங்கே உட்காந்துட்ருக்கேன் நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா
இந்த பர்ஃபார்மா இன் வாய்ஸ் இந்த மாதிரி முக்கியமான சில சில விஷயங்கள் எல்லாமே என்னோடய இதில் நான் புக்லேயே கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் பயிற்சி வகுப்புலையும் நான் சொல்லித்தரேன் இங்கேயும் ஓப்பனாக சொல்லிட்டேன் அவ்வளோதான் பர்ஃபார்மா இன் வாய்ஸுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் அதை தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் உங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் ஷீட்டில் கூட நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் அந்த ட்ராயிங் இது போட்டு வச்சுக்கலாம் ஃபார்மேட் அது எந்த இறக்குமதியாளர் கேட்டாலும் நீங்கள் தாராளமாக பர்ஃபார்மா இன் வாய்ஸ் கொடுக்கலாம் கொட்டேஷனுக்கும் பர்ஃபார்மா இன் வாய்ஸ்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கொட்டேஷனுங்கிறது லோக்கலில் கொடுக்குறது எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் சம்மந்தமாக நீங்கள் ஒரு வெளியுறவு கொட்டேஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு பேர் பர்ஃபார்மா இன் வாய்ஸ் இதை தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே சார் அடுத்த பிகினஸ் கொஸ்டின் ஒன்று சார் பல தொழில் இருக்க ஏன் ஏற்றுமதியை தேர்வு செய்ய வேண்டும் நிறைய பேர்த்துக்கு இது ஒரு சந்தேகம் ஆமாம் இவர் ஏன் இந்த ஏற்ற எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் 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 எக்ஸ்போர்ட்னு கத்திட்டுருக்கானுங்களே இவங்களுக்கெல்லாம் வேறு வேலை இல்லையா இவங்களுக்கெல்லாம் கிளாஸ் நடத்தி தான் நிறைய பேர் சம்பாதிக்கிறானுங்க இந்த மாதிரி தேவையில்லாத திங்கிங்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது உண்மை தாங்க ஓப்பனாக ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் ஏன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இத்தனை தொழில் இருக்குது அதெல்லாம் விட்டு போட்டு நான் எதுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் எதுக்கு தேவையில்லாமல் இப்படி நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்னு ஒரு விஷயத்தை தெல்ல தெளிவாக யோசிச்சுக்கோங்க அதாவது ஸ்கூலில் படிக்கும்போது நேஷ்னல் ஹெரிட்டேஜ்னு சொல்லிட்டு அந்த நாட்டு பண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல் ஐ ஆம் ப்ரவுட் டு பி அன் இண்டியன் இண்டியா இஸ் மை கண்ட்ரி ஆல் இண்டியன்ஸ் ஆஃப் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு அதில் வரும்போது இதில் அந்த நாட்டு பற்று அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு இந்தியனாக இருந்து அந்த நாட்டு பற்று என்னோட நாடு பாரத நாடு என்னோட கண்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு அந்த நாட்டுப்பட்டு இருக்கும் அதே நாட்டுப்பட்டு தான் ஒவ்வொரு தமிழனுக்குள்ளேயும் இருக்குது நான் தமிழன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா சும்மாவும் சொன்னாங்க ஏன் பாரதியார் சொல்லியிருக்கலாமே பாரதியார் இதே மண்ணில் பிறந்தவர் தானே ஏன் இந்தியன் என்று சொல்லடா தலைநு மண்டல நடான்னு சொல்லுறார் அவர் தமிழன் என்று சொல்லடா தலைநு மண்டல நடான்னு சொன்னார் காரணம் என்னா தமிழனை யாரோடையும் ஒப்பிட முடியாது அதுதான் உண்மை இன்றைக்கி நம்ம வந்து அவன் அப்படி இருக்கிறான் இவன் இப்படி இருக்கிறான் நம்மளால் முடியாதுன்னு சொல்லி சும்மா நம்ம நாமே மட்டன் தட்டிட்டு கொண்டுட்டு இருக்கோம் ஏன் பாரதியாருக்கு வேறு வேலை இல்லையா அவர் வந்து ஏன் அப்படி எழுதினார் இந்தியன் என்று சொல்லடா தலைநு மந்திர நடான்னு சொன்னார் தமிழன் என்று சொல்லடா தலைநு மந்திர நடான்னு தான் சொன்னார் ஏன் இந்த தமிழனுக்குன்னு ஒரு தனித்துவம் இருக்குது எல்லாமே ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நாலு கலையும் கற்றவன் தான் தமிழன் அன்னைக்கு இன்றைக்கு இல்லை அன்னைக்கு அப்போது அவன் தான் இன்றைக்கி உலகத்திலேயே வந்து ஒரு தனித்துவமாக நின்னா உலகமே வந்து தமிழ்நாட்டை பார்த்து தான் உயர்ந்தது அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அதுக்காக நான் இந்தியாவை குற்றம் சொல்லல முதலில் நான் தமிழன் அது பிறகு தான் இந்தியன்னு நான் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் சொல்லுவேன் ஆனால் நம்ம நான் என்னைக்கு இருந்தாலும் நம்ம நான் இந்தியா விட்டு கொடுக்க முடியாது இல்லையா இருந்தாலும் முதலில் நான் தமிழன் பிறகு இந்தியன் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா பல வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்களே வந்து நம்ம நம்ம இங்கே இருக்கிற மாதிரி அந்த யதார்த்தமாக வெளிநாடுகளையும் இருக்கு போயிருப்போம் சில இடத்துல மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் இது நம்ம இங்கே எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி சில பேர் இது வெளிநாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு இப்போ என் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவம் ஒரு நாட்டுக்கு போயிருக்கேன் எதாச்சையா ஒரு ஒரு ஃபேமிலி வருது வண்டியிலேருந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க அந்த பாதையில் யாருமே இல்லை நான் ஓடி போய் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நான் ஜஸ்ட் காலையில் வாக்கிங் போயிட்டுருக்கேன் ஓடி போய் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அவங்க எடுத்து அந்த கீழே விழுந்துட்டாங்க அதுக்கெல்லாம் அவங்க ஃபஸ்ட் எய்ட் மாதிரி அவங்க வண்டியிலே எல்லாமே இருந்துச்சு எடுத்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அவர் கேட்குறாரு அழு ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறாரு அழு ஃப்ரம் இந்தியான்னு தான் கேட்டார் ஏன்னா அந்த இந்தியர்களுக்கே இருக்கக்கூடிய அந்த இதுன்னு அடுத்தவனுக்கு உதவி செய்கிறது அப்போது அதை சொன்னேன் ஐம் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு ஐம் 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 அ தமிழன் ஃப்ரம் இண்டியா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நான் ஏன்னா அந்த விஷயத்தை நம்ம என்றைக்குமே விட்டு கொடுக்கக்கூடாது தமிழன் என்று சொல்லடா தலைநு மந்திர நடாங்கிற மாதிரி இதில் என்னென்னா நிறையா பேர் என்ன கேட்டீங்க கௌதம் அதாவது பல தொழில் இருக்குது ஏன் நிறைய பேர் ஏன் எக்ஸ்போர்ட் வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அப்போது நாட்டுப்பற்றுடன் கூடிய ஒரு தொழில் அதுதான் ஏற்றுமதி அப்போ மற்ற தொழிலெலாம் வந்து நாட்டுப்பற்று இல்லையா அப்படின்னு கேட்க வேண்டாம் ஏன்னா மற்ற தொழில் நம்ம இது பண்ணும்போதோ நம்ம கு குடும்பத்துக்காகவும் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்காகவும் நம்மளுடைய சேமிப்புக்காகவும் நம்மளுடைய எதிர்காலத்துக்காகவும் தான் நம்ம மற்ற தொழில் எல்லாம் இதே ஒரு ஏற்றுமதி தொழில் அப்படின்னா நான் ஸ்கூலில் படித்த விஷயம் நம்ம எல்லாருமே ஸ்கூலில் படித்த விஷயம் நம்ம இந்தியாவுக்காக நம்ம எதுவுமே செய்வோம் நம்ம இந்தியாவுக்காக எல்லாமே எதையுமே செய்வோம் பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம் எல்லாமே அதில் இந்த நாட்டு பண்ணல வந்துடுச்சு அப்போது இதில் பாருங்கள் நாம் ஏற்றுமதி தொழில் செய்வதால் நம்ம நாட்டுக்கு அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு அதிகமாகுது அப்போ நாட்டுக்கு அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு அதிகமாகும்போது நம்ம நாடு
நீங்கள் ஏற்றுமதி தொழில் செய்வதால் நீங்களும் முன்னேறுகிறீர்கள் உங்களிடம் வேலை செய்கின்றவர்களும் அந்த குடும்பமும் முன்னேறுது அதுக்கடுத்தது உங்கள் நீங்கள் ஒரு ஆர்டர் கொடுத்து ஒருத்தர்கிட்ட நீங்கள் மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கிற சூழ்நிலையில் நீங்கள் ஒருத்தங்கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்து வாங்குவீங்க உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுறவரும் முன்னேறுகிறார் அதுக்கடுத்தது உங்கள்கிட்ட வாங்குகிற இறக்குமதியாளரும் நல்ல முறையில் நல்ல பெரிய அளவில் வருமானம் பார்க்குறார் ப்ளஸ் நீங்கள் ஏற்றுமதி தொழில் செய்வதால் நம்ம நம்ம இந்தியாவுக்கு அந்நிய செலாவணி உள்ள வருது அப்போ நம்ம நாடும் முன்னேறுகிறது அப்போது நாட்டுப்பட்டு அப்போது யாருமே வந்து என் நாடு அப்படிங்கிற ஒரு இது இது இருக்கும் இல்லையா அப்போ நம்மளுடைய நாடும் முன்னேறுகிறது அப்போ ஏற்றுமதி அப்போ நீங்கள் சிம்பிளாக பாருங்கள் எந்த ஒரு நாடு இப்போது பொருளாதார ரீதியாக வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உலக பொருளாதாரத்தில் நம்பர் ஒன்னில் இருக்கிறது இன்றைக்கி சீனா தான் ஏன் அப்படின்னா அங்கே எல்லாருமே ஏற்றுமதி தொழில் ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்கிறார்கள் அவர்கள் உற்பத்தி செய்கின்ற பொருள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி ஆகிறது அப்போ இறக்குமதி அங்கே பத்து பர்சன்ட் தான் ஏற்றுமதி தொண்ணூறு சதவிகிதம் அப்போ உலக நாடுகள் எல்லாத்துக்குமே பாருங்கள் நீங்கள் எந்த பொருள் எடுத்தீங்கன்னாலும் மேடம் சைனானு தான் இருக்கும் அப்போ ஏன் அப்போ உலக நாடுகளுக்கு அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்பவர்கள் சீனர்கள் அப்போ அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்வதால் அவங்களுடைய நாட்டுக்கு அந்நிய செலாவணி அதிக அளவில் பெருகுகிறது அப்போ எந்த ஒரு நாடு அதிக அளவில் அந்நிய செலாவணியை கையிருப்பு வைத்திருக்கிறதோ அந்த நாடு தான் உண்மையிலேயே பொருளாதார ரீதியாக வளர்ச்சி அடைந்த நாடு அப்போ நம்மளோட இந்திய பொருளாதாரம் யார் கையில் இருக்கிறது அப்போ சும்மாவா ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களும் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களும் சொன்னாங்க நம்ம இந்தியாவோட எதிர்காலம் இளைஞர்கள் கையில்னு அப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற இளைஞர்கள் வந்து ஒரு சிலர் சும்மாவே உட்காந்துட்டு அதாவது கிடைக்குமான்னு தான் பார்க்குறீங்க அந்நிய செலாவணியை அதிக அளவில் எந்த ஒரு நாடு கையிருப்பு வைத்திருக்கிறதோ அந்த நாடு தான் பொருளாதார ரீதியாக வளர்ச்சி அடைந்த நாடு அப்போது நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி வந்து எத்தனையோ வாய்ப்புகள் இருந்தும் நம்ம யாரும் பயன்படுத்திக்காமல் உட்காந்துட்ருக்கோம் அப்போ நிச்சயமாக இந்த ஏற்றுமதி தொழில் நம்ம செய்யும்போது நிச்சயமாக நம்ம நாடும் வளம் பெறுகிறது அப்போ நம்ம நாமளும் வளம் பெறுகிறோம் அப்போ நாமளும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரோம் ஸோ இப்போ இதுதான் அப்போ எத்தனையோ தொழில் இருக்குது ஏற்றுமதி தொழிலுங்கிறது சீக்கிரமாக சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு அருமையான நேர்மையான குறுக்குவழி அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ நிச்சயமாக எக்ஸ்போர்ட்டில் நிச்சயமாக எல்லாருனாலையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியும் நம்ம சம்பாதிக்கிறதுனாலே நம்ம நாட்டுக்கு நிறையா சம்பாதிச்சு கொடுக்க முடியும் நிறைய சலுகைகள் வேறு நம்ம கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஏற்றுமதி தொழில் செய்வதற்கு சில விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த இன்கம் டேக்ஸே இல்லை எக்ஸம்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது நிறையா ஸோ நம்ம இதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கணும் ஓகே சார் அடுத்த நேருடைய கேள்வி ஒன்று இருக்குது சார் வணக்கம் சார் நான் உங்களை நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து யூடியூபில் பார்த்து வருகிறேன் நான் ஏற்கனவே வேறொருவரிடம் பயிற்சிக்கு சென்றிருக்கிறேன் ஆனால் அவர்கள் ஐயக்கோடு பற்றி மட்டும்தான் பயிற்சி நடத்தினார்கள் நான் சுமார் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் பயிற்சி கட்டணமாக பெற்றுக்கொண்டனர் ஐயக்கோடு எடுப்பதற்கும் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டனர் ஆனால் என்னால் இதுவரை மேற்கொண்டு எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை அவர்கள் எனக்கு எந்த உதவியும் செய்யவில்லை ஆனால் உங்களின் யூடியூப் வீடியோஸ் தான் எனக்கு மிகவும் உதவியாக உள்ளது ஏற்றுமதி குறித்த எல்லா தகவல்களையும் தெரிந்து கொண்டேன் பொருட்களுக்கு எப்படி விலை நிர்ணயம் செய்வதென தெரியவில்லை உதவுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திபன் சென்னையிலேருந்து கேட்டிருக்கார் சார் ஓகே உண்மையிலேயே இது சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய பேர் நிறையா பேருடைய வாழ்க்கையில் வந்து அப்போ இதுலேயே சொன்னேன் லட்சக்கணக்கான ஐ கோடு இஷ்யூ ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி நிறையா பேர் முப்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஏமாந்துருக்கார் பார்த்துக்கோங்க பதினஞ்சாயிரம் கிளாஸுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ஐ கோடுக்கு வச்சு பாருங்கள் அப்போது இது அறியாமை அப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலை அப்படின்னா அதை வந்து இது ஒன்றா தெரியப்படுத்தணும் இந்தா உனக்கு இந்த விஷயம் தெரியலையா இந்தா கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அவன் தான் உண்மையான தமிழ் இவன் உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல அப்படின்னா அது அறியாமை அப்போ அந்த அறியாமை இருளை நம்ம போக்கணும் இல்லையா அப்போ அதுக்குண்டான ஒரு தீபம் ஏற்றி வைக்கணும் இந்த அறிவு சுடருங்கிறது அது தான் அப்போ இதை தான் நான் இங்கே செய்கிறேன் லைவாக எல்லா விஷயத்தையும் ஓப்பனாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸோ என்னோடய யூடியூப் வீடியோஸில் மீண்டும் 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 நீங்கள் போட்டு பார்க்கும்போது எல்லா விஷயங்களையும் தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ என்ன அப்போ இதில் அவர் பாருங்கள் எங்கெங்கேயோ போய் ஏமாந்துட்டு வந்திருக்காரு கடைசியில் பார்த்தா என்னோடய வீடியோஸ் தான் வந்து அவர் பார்த்து ரியலைஸ் ஆகிறாரு இதுதான் உண்மை அப்போது இது நான் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை இன்னொரு விஷயத்தையும் என் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் என்னோடய கிட்டத்தட்ட நூறுக்கும் மேற்பட்ட யூடியூப் வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் சில பேருக்கு அந்த யூடியூப்பை பார்க்கும்போது அந்த வீடியோஸை பார்க்கும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு தன்னம்பிக்கை பிறக்குது அது மாதிரி என்னாலையும் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் நானும் ஜெயிக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் வருது அதுக்கு
சில முச்செடிகள் தானே ரோஜாவே போகுது ரோஜா முச்செடி தானே ரோஜாவே போகுது அந்த மாதிரி இதுதான் உண்மை நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கோ அப்போ நீ எல்லா விஷயங்களும் இந்த யூடியூப்பில் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் தயவு செஞ்சு என்னோட வீடியோஸ் பாருங்கள் இதான் மீண்டும் மீண்டும் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதேமாதிரி அவர் இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டிருக்கார் அதுலேயே விலை நிர்ணயம் செய்வது எப்படி ஸோ இது அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கல அதனால் அவர்கிட்ட கேட்குறார் பாவம் தயவு செய்து இந்த விலை நிர்ணயம் செய்வது சும்மா இது ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயோ அஞ்சு நிமிஷத்துலேயோ சொல்லக்கூடிய விஷயம் இல்லை இந்த ஹவு டு ஃபிக்ஸ் தி எக்ஸ்போர்ட் ப்ரைஸ் ஏற்றுமதிக்கு நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கின் எடுத்திருக்கின்ற பொருட்களுக்குண்டான விலை நிர்ணயம் செய்வது எப்படி ஏன்னா இது சும்மா நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி ஒரு ஐம்பது ரூபா ப்ராஃபிட் வச்சு நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிற சமாச்சாரம் அல்ல அப்போ இது நிறையா விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்போ இது எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு அப்போ இது நீங்கள் முடிஞ்சால் என்னோடய கிளாஸ்க்கு வாங்க நான் அதில் சொல்லித்தரேன் ஏன்னா இன்கோ டேர்ம்ஸ் இது இன்றைக்கி நான் ஒன்று சொல்லிடுவேன் யூடியூப்பில் திடீர்னு ஆறு மாதம் கழிச்சு இன்கோ டேர்ம்ஸ் மாறுது அப்புறம் நீங்கள் இதையே நம்பிட்டு வந்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ சில விஷயங்களை நான் இங்கே அதனால தான் மிஸ் கைடு பண்ண மாதிரி ஆயிரும் அதனால் சில விஷயங்களை நான் வந்து இங்கே சொல்ல முடியாது அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் ஹவு டு ஃபிக்ஸ் தி எக்ஸ்போர்ட் ப்ரைஸுங்கிறது என்னோட பயிற்சிக்கு வந்து கற்றுக்கோங்க நேர்களே தமிழகத்தின் சிறந்த ஏற்றுமதி பயிற்சியாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்வ் பேங்க்டைய டெப்டி கவர்னர்கிட்டையும் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்னர்கிட்டையும் சார் வந்து விருது வாங்கியிருக்காரு இப்படிப்பட்ட ஒரு பயிற்சியாளர்கிட்ட நீங்கள் பயிற்சி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா கீழே ஸ்காலர்களுடைய நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு எங்கே இப்போ கிளாஸஸ் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கிளாஸஸ்க்கு வாங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்பர